सिरमौर में चुनाव जैसे नजदीक आता जा रहा है आरोप प्रत्यारोप लगने भी तेज हो गए हैं इस बार ये आरोप किसी विपक्षी पार्टी ने नहीं बल्कि कुछ स्वतंत्र और जागरूक मतदाता ने भाजपा पर लगाए हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा मतदाताओं को रिझाने के लिए साम दाम दंड भेद सभी उपयोग में ला रही है यहाँ तक की महिला मंडलों को बिना किसी अनुमति के पैसे बांट उन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन वे अड़िक है और वे किसी भी तरह से बिकने वाले नहीं है जो भी उचित प्रत्याशी होगा उसे अपना कीमती मत प्रदान किया जाएगा सिरमौर में चुनाव जैसे नजदीक आता जा रहा है आरोप प्रत्यारोप लगने में तेज हो गए हैं इस बार ये आरोप किसी विपक्षी पार्टी ने नहीं बल्कि कुछ स्वतंत्र और जागरूक मतदाता ने भाजपा पर लगाए हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा मतदाताओं को रिजाने के लिए साम दाम दंड बेज का भी उपयोग में ला रही है यहाँ तक की महिला मंडलों को भी बिना किसी अनुमति के पैसे बांट उन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन वे अडिंग है और वह किसी भी तरह से बिकने वाले नहीं है जो भी उचित प्रत्याशी होगा उसे अपना कीमती मत प्रदान किया जाएगा सोलन सिरमौर के सीमा पर सटे करगाणु गांव के लोगों ने आज मीडिया के समक्ष अपना एतराज जताया है और उन्होंने कहा कि भाजपा के सांसद महिला मंडल को पैसे देकर उन्हें खरीदना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है वे किसी भी हालत में बिकने वाले नहीं है उन्होंने मीडिया के माध्यम से ये संदेश इलेक्शन कमीशन तक पहुँचाने का प्रयास किया है और कहा है की वह चाहते हैं की इस तरह के चुनावों को जिसमे खरीदने का प्रयास किया जा रहा हो उसे तुरंत रद्द किया जाए उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद सुरेश कश्यप पांच वर्षों बाद उनके गांव का हाल जानने के लिए आए जिस गांव से विकास अछूता रहा है सड़कों की हालत खस्ता है और तमाम सुविधाओं से वंचित हैं। इसके लिए वे अपना मत उसे देंगे जो उनके क्षेत्र के लिए विकास करेगा जब इस बारे में सांसद वीरेंद्र कश्यप से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस उन पर झूठे आरोप लगा रही है और जो गांव वासी उन पर आरोप लगा रहे हैं वह कांग्रेस के ही एजेंट है उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कुछ दिन पहले भी उनके क्षेत्र में झूठे आरोप लगाए थे लेकिन वे भी निर्धार निकले ये और कुछ नहीं कांग्रेस को अपनी हार सामने दिख रही है इसके लिए वे बखलाहट में इस तरह की स्तरहीन राजनीति की जा रही है हम अपने मत का प्रयोग करते हैं स्वतंत्र हो हम किसी के दबाव में आगे कोई वोट नहीं लेंगे हमारे लिए कांग्रेस भी वैसी बीजेपी भी वैसी पर यहाँ पे जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता आए जो अपने सांसद साहब थे वो यहाँ पे पांच हजार रूपए हमारी महिलाओं को यहाँ पे देके गए हैं वो किस तौर पे देके गए हैं वो रिश्वत है या इनको खरीदा गया पांच में अब सरकार से या इलेक्शन कमीशन से हम पूछते हैं हम यहाँ पे हमने ना कोई फोटोग्राफी की न हमारे पास ऐसा कोई जो हमारे सामने दिया गया हम उसकी बात कर रहे हैं हम है सोच समझ के मतदान का प्रयोग कर मत का प्रयोग करने वाले ठीक है हम मतदान तभी करेंगे जब हमारे को लगेगा कि हमारे लिए कोई सफल और मतलब जो सजग व्यक्ति है वो हम उसी को मतदान करें हम ऐसे ना किसी के पास बिकेंगे ना पांच हजार से हमारे महल खड़े हो जाएंगे सीधी सी बात है ये भाई लोग मेरे साथ हैं ठीक है हम नए नए लोग हम यहाँ पे हम और किसी के साथ ना हम ऐसे खड़े होते किसी के समर्थन में कि हम बीजेपी हम कांग्रेस है हम उसके साथ बीजेपी थी हम तब भी थे यहाँ पे कांग्रेस के लोग हैं हम तब भी हैं आप हम ये देखना चाहते हैं कौन हमारे लिए कौन हमारे देश के लिए हमारे प्रदेश के लिए कौन क्या करता है हम यही चाहते हैं और यही आगे होता रहे अच्छा ही हो ये जो पैसे देके जो लोगों को खरीदा जा रहा है ये क्या है आपकी पंचायत कौन सी है पंचायत करगाणु पंचायत है गाँव भी करगाणु है और हम रहने वाले भी करगाणु के आज आज पैसे आज की बात चौदह तारीख की चौदह अक्टूबर सांसद साहब पांच साल पहले आए थे वो पांच साल बाद फिर से मतलब ये जो कार्यकाल उनका चल रहा है इसमें फिर से वो आए ठीक है मैं कहता हूँ इन इनसे भी पूछे ये भी साथ में थे हम लोग साथ हैं हम ये बता रहे हैं कि ये क्या यहाँ पे जो मतदाता हमको खरीदा जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन का इसमें कुछ भी नहीं है पैसे किसने दिए आप अपने जो सांसद साहब हैं क्या कहते हैं उनको कश्यप जी ठीक है और यहाँ पे पांच हजार दिया गया है मैं ये चाहता हूँ कि स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष हो के ये चुनाव हो अदरवाइज इसका बहिष्कार करे इलेक्शन कमीशन रद्द करे तो ये बात सही है उन्होंने हमारे सामने पाँच हज़ार रुपये दिए और कुछ नहीं उनकी स्पीच थी वो भी अभद्र टिप्पणी कर रहे थे और हमने आज चांडी जी की स्पीच भी सुनी हमें इनकी स्पीच सुन के खुशी हुई काफ़ी अच्छी तरह से इन्होंने स्पीच हमें ये लगा ये को पढ़ा लिखा व्यक्ति एक सामने जो स्पीच दे रहा है ये नहीं है कि बीजेपी ने क्या किया बीजेपी ने वो नहीं किया हम यही तो कहना चाहते हैं कि आप बुराइयाँ छोड़ो आप अपनी अच्छाइयाँ बताओ कि हम आपको क्यों वोट करें आप अपनी अच्छाइयाँ बताओ दूसरों की बुराई छोड़िए हाँ ये हम भी जानते हैं ये चुनावी स्टंट है कि आप उनकी बुराई करेंगे तो आपको मत प्राप्त होंगे वोट भी लेंगे पर हम ये नहीं जानते कि ये खरीदारी किस लिए है हमारे गांव की कोई तरक्की नहीं है एक सड़क का मिल जाना महज एक तरक्की नहीं है जी ठीक है जी 
यहाँ पे ना सामुदायिक भवन है यहाँ जो कृषि के लिए सिंचाई का जो जो व्यवस्था है कुल की वो टूटी फूटी है तेज नहीं से हम लोग खुद उसको उसकी मरम्मत करते हैं हर साल हर छह महीने में ठीक है यहाँ पे रोड के हाल आप देख लीजिए नया बंदा कोई भी आता है पुल के पास गाड़ी खड़ी करता है कि हम नहीं आ सकते डर लगता है क्यों लगता है डर भाई क्योंकि झटके ऐसे लगते हैं सर मरीज को ले जाना मुश्किल है तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधि के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिए ऐश्वर्य के साथ नमस्कार